அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல சீமன்ஸ் ஸ்டெப் செவன் போர் ஹண்ட்ரட் இந்த பிஎல்சி பத்தி தான் தெளிவா தெரிஞ்சுக்க போறோம் இதோட ஃபீச்சர்ஸ் என்ன என்னென்ன மாடல்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் இந்த ஸ்டெப் செவன் போர் ஹண்ட்ரட் பிஎல்சில இதை பத்தி அந்த மாடல்ஸ் பத்தி கொஞ்சம் தெளிவா தெரிஞ்சுக்கலாம் முதல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ஸ்டெப் செவன் போர் ஹண்ட்ரட் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பாக்குறதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு பிஎல்சி இல்லாம பெரிய பிஎல்சி மாதிரி ரேக் டைப்ல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய மாடல்ஸ் வந்து மவுண்ட் பண்ணிருப்பாங்க சரி இப்ப வந்து அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இதோட ஃபியூச்சர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பவர் பிஎல்சி பார்த்தா மிட் டு அப்பர் பர்ஃபார்மன்ஸ் ரேஞ்ச் அப்பர் பர்ஃபார்மன்ஸ் ரேஞ்ச்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிளான்டே கண்ட்ரோல் பண்ற மாதிரி ஒரே ஒரு பிஎல்சி வச்சு ஒரு பிளான்டே கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி நீங்க வந்து எடுத்துக்கலாம் சோ இது வந்து ரொம்பவே ஒரு பவர்ஃபுல்லான பிஎல்சி அதே மாதிரி பெர்ஃபார்மன்ஸ் கிரேடட் ரேஞ்ச் ஆஃப் சிபியூஸ் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து எக்ஸ்டென்சிவ் செலக்ஷன் ஆஃப் மாடியூல்ஸ் அப்புறம் நம்மளுக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் மாடியூல்ஸ் வரைக்கும் எக்ஸ்பாண்டபிள் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதே மாதிரி பேக் பிளேன் பஸ் இன்டெகிரேட்டட் இந்த மாடியூல்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க இதை வந்து நான் லேட்டர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் அதே மாதிரி கேன் பி நெட்ஒர்க் வித் எம்பிஐ கூட நெட்ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்லாம் ப்ராஃபி பஸ் அப்படின்லாம் இண்டஸ்ட்ரியல் இட் நெட் அப்படின்லாம் ப்ராஃபி நெட் இந்த மாதிரி வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி சென்ட்ரல் பிஜிபிசி கனெக்ஷன் வித் ஆக்சஸ் டு ஆல் மாடியூல்ஸ் எல்லா மாடியூல்ஸ் மூலமே நம்ம ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் இங்க வந்து ஸ்லாட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வந்து கிடையாது இந்த ஸ்டெப் செவன் போர் ஹண்ட்ரட்ல சரி கான்பிகரேஷன் பேராமீட்டர் செட்டிங் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் த ஹார்ட்வேர் கான்பிகரேஷன் டூல் ஹார்ட்வேர் கான்பிகரேஷன் டூல் இருக்கு இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம கான்பிகரேஷன் பண்ண முடியும் பேராமீட்டர் செட்டிங்கும் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி இதுல மல்டி கம்ப்யூட்டிங் என்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு ஸ்டெப் செவன் ஃபோர் ஹண்ட்ரட்ல அப்படின்னா அப் டு ஃபோர் சிபியூஸ் கேன் பி யூஸ் இன் த சென்ட்ரல் ரேக் ஒரு சென்ட்ரல் ரேக்ல நாலு சிபியூஸ் வந்து நம்மள யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் மல்டி கம்ப்யூட்டிங் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க இந்த ஃபியூச்சர்ஸ்ல சரி இதை தவிர்த்து என்ன சில ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்கு இங்க பாருங்க இதுல வந்து சிஸ்டம் எக்ஸ்பாண்டபிலிட்டி அந்த ஃபியூச்சருக்கு கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹை பேக்கிங் டென்சிட்டின்னு சொல்றாங்க கிராஜுவேட்டட் சேஃப்டி பர்ஃபார்மன்ஸ் மல்டி கம்ப்யூட்டிங் நம்ம இப்போ பார்த்தது தான் அப்புறம் டுவெண்ட்டி ஒன் எக்ஸ்பென்ஷன் டேக்ஸ் கேன் பி கன்னெக்டட் அதுல வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் மாடல் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ டூ டுவெண்ட்டி ஒன் எக்ஸ்பென்ஷன் டேக்ஸ்னா பாத்துக்கோங்க அதுல நம்ம மாடியூல்ஸ் வந்து மவுண்ட் பண்ணுவோம் ஒரு ரேக்ல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா டென் டென் மாடியூல்ஸ் இருக்கும் இல்ல எயிட் மாடல்ஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரி அடுத்து ஒயிட் ரேஞ்ச் ஆஃப் மாடியூல்ஸ் எஸ் எம் எஃப் எம் சிபி சிக்னல் மாடியூல் ஃபங்க்ஷன் மாடியூல் கம்யூனிகேஷன் ப்ராசஸ் இதை பத்தி நம்ம கீழே பார்க்கலாம் அடுத்து ஃபிளெக்சிபிள் நெட்ஒர்க்கிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் இந்த ஆப்ஷன் இருக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க ஹை ப்ராசஸிங் பவர் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப் டு எயிட்டி நேனோ செகண்ட் பெர் பைனரி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு அப் டு எயிட்டி நேனோ செகண்ட்ல வந்து ப்ராசஸ் பண்ண முடியும் ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுவே மற்ற பிஎல்சி இப்ப ஸ்டெப் செவன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இருக்கணும் மைக்ரோ செகண்ட்ஸ்ல இருக்கும் பட் இதுல வந்து நேனோ செகண்ட்ஸ் மைக்ரோ நேனோ செகண்ட்ஸ் இருக்கிற பிஎல்சி இருக்கு பட் நம்ம வென் கம்பேரிங் வித் ஸ்டெப் செவன் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இது ரொம்பவே ஸ்பீடுன்னு வந்து சொல்றாங்க அதே மாதிரி நம்ம யூஸ் அண்ட் மெமரி பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி மெகா பைட்ஸ் வரைக்கும் இருக்கு ஸோ அவ்வளோ அவ்வளோ மெமரி நம்ம வந்து கொடுத்துருக்காங்க யூஸ் பண்றதுக்கு அதே மாதிரி பவர்ஃபுல் கம்யூனிகேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸ் அப்புறம் த்ரூ ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வெர்சட்டைல் அந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து த்ரூ ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்புறம் ஸ்பெஷல் மைக்ரேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஃபார் ஸ்டெப் ஃபைவ் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்கு ஸ்டெப் செவன் ஃபோர் ஹண்ட்ரட்ல இதெல்லாம் இருக்கு சரி அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு மாடியூல்ஸ் வந்து என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்துக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பவர் சப்ளை மாடியூல் இருக்கும் அதுக்கடுத்து சிபியூ மாடியூல் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் சிக்னல் மாடியூல்ஸ் டிஐடிஓ டிஜிட்டல் இன்புட் டிஜிட்டல் அவுட்புட் அதே மாதிரி அன்லாக் இன்புட் அன்லாக் அவுட்புட் அதுக்கப்புறம் கம்யூனிகேஷன் ப்ராசஸ் அதுக்கப்புறம் சிக்னல் மாடியூல் அப்புறம் ஃபங்க்ஷன் மாடியூல் அப்புறம் இன்டர்ஃபேஸ் மாடியூல் இந்த மாதிரி வந்துட்டு நிறைய மாடியூல்ஸ் இருக்கு இப்ப நம்ம இந்த ஒவ்வொரு மாடல பாக்கலாம் பாருங்க சிக்னல் மாடல்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இந்த டிஜிட்டல் இன்புட் மாடல்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிசியா இருக்கும் இல்ல வந்து நம்ம ஏசியா இருக்கலாம் அவுட் புட் மாடல்ஸ் டிசியா இருக்கலாம் எல்லாம் ரிலே டைப்பா இருக்கலாம் சர
அதே மாதிரி எக்ஸ்பென்ஷன் ரேக் ஒன்னு இருக்கு அதுல எயிட்டின் மாடியூல்ஸ் எக்ஸ்பென்ஷன் ரேக் டூன்னு இருக்கு அதுல நைன் மாடியூல்ஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஃபங்க்ஷன் மாடியூல்ஸ் அப்படின்னா ஃபார்ம் ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அந்த ஃபங்க்ஷன் மாடல்ஸ் வச்சு நம்ம கவுண்டிங் பண்றது கவுண்டிங் ப்ராசஸ் அப்படி எல்லாம் பொசிஷனிங் ஆப்ரேஷன் பண்றது க்ளோஸ் லூப் கண்ட்ரோல் பண்றது இந்த மாதிரி நம்ம வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் மாடியூல்ஸ் வச்சு பண்ணிக்க முடியும் கம்யூனிகேஷன் ப்ராசஸர் இஸ் நத்திங் பட் நம்மளுடைய நெட்ஒர்க்கிங் பண்ண போறோம் இல்லையா அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் அதுக்கு தேவையான மாடியூல்ஸ் தான் இதுதான் பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் கனெக்ஷன்ஸ் ப்ராஃபி பவர்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் இத்தர்நெட் ப்ராஃபி நெட் இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்ம பண்றதுக்காக யூஸ் பண்றது தான் கம்யூனிகேஷன் ப்ராசஸர் என்ற மாடியூல் சிபி மாடியூல் சொல்லுவோம் நம்ம ஸ்டெப் செவன் ஃபோர்ல சிபி டிசைன் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் எப்பயுமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஏரர் எல்இடிஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அப்புறம் ஸ்லாட் ஃபார் மெமரி கார்டு ஸ்லாட் ஃபார் மெமரி கார்டு அப்புறம் மோட் செலக்டர் ரன் மோடா ஸ்டாப் மோடா செலக்ட் பண்றது எம்பிஐ டிபி இன்டர்ஃபேஸ் அப்புறம் டிபி இன்டர்ஃபேஸ் இருந்துச்சுன்னா இங்க டிபி இன்டர்ஃபேஸ் இருக்கும் அப்புறம் எக்ஸ்டர்னல் பேட்டரி பேட்டரி சப்ளை ஸோ இப்படிதான் வந்து நம்மளுக்கு சிபியூ டிசைன் இருக்கும் சொல்லிருக்காங்க ஃபால்ட் எல்இடிஸ் எல்இடிஸ் ஃபால்ட் போத் எக்ஸ்டர்னலாக இருக்கட்டும் இன்டர்னலாக இருக்கட்டும் அதை டிஸ்பிளே பண்றதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்றோம் மெமரி கார்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ரேம் கார்ட்ஸ் ரேம் இருக்கு பாத்தீங்களா ரேம் கார்ட்ஸ் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் கேபி சிக்ஸ் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அப் டு டூ மெகாபைட் வரைக்கும் நம்மளால யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் கெப்பாசிட்டி அடுத்து வந்து இந்த சிபியூ பேட்டரி பேக்ஸ் அப் டு த கண்டென்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளாஷ் இ ப்ரோம் கார்ட்ஸ் ஆர் அவைலபிள் வித் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் மெகாபைட் மேக்சிமம் சரி அடுத்து மோட் செலக்டர் எம் இஎஸ் அப்படின்னா மெமரி ரீசெட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க இது வந்து மாடியூல் ரீசெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கான எக்ஸ்பென்ஷன் மாடியூல் ரீசன் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா மெமரி ரீசெட் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஸ்டாப் மோட் ஸ்டாப் மோட்னா பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாப் மோட் தட் இஸ் நோ ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் அண்ட் அவுட் புட் டிசபிள் ஓடி மோட் சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அவுட் புட் டிசபிள் அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்து ரன் ரன் பி ரன் என்னன்னா ரன் ஆயிட்டு இருக்கும் நம்ம வந்து ரீட் ஒன்லி அக்சசிபிள் பாசிபிள் ஃப்ரம் பிஜி நம்மளுடைய ப்ரோக்ராமிங் டிவைஸ் இருக்கு லேப்டாப் இருக்கு லேப்டாப்ல கனெக்ட் பண்றோம் ரன் மோடுல ஜஸ்ட் நம்மளால ரீட் மட்டும் தான் பண்ண முடியும் மானிட்டர் பண்ண முடியும் அதை வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ண முடியாது இதுவே ரன் பி மோட் போட்டிருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு இருக்கோம் நம்மளுக்கு வந்து ரீடும் பண்ணலாம் ரைட்டும் பண்ணலாம் வைல் ஆன்லைன் அதுதான் ரன் பி அடுத்து எம்பிஐ டிபி இன்டர்ஃபேஸ் இதுல பாத்தீங்கன்னா எம்பிஐ டிபி இன்டர்ஃபேஸ் ஒன் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் டைப் இது இது நம்ம கான்பிகர் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி டிபி இன்டர்ஃபேஸ் அப்புறம் ஃபார் கனெக்டிங் டு டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் பெரிஃபரல்ஸ் டிபி ஒன்லி ஃபார் சிபியூஸ் வித் டூ இன்டர்ஃபேஸ் சொல்லியிருக்காங்க சரி அடுத்து இஎக்ஸ்டி பேட்ரி அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க பேட்ரி அடிஷனல் எக்ஸ்டர்னல் பேட்ரி சாக்கெட் ஃபார் ஃபைவ் ஓல் டிசி ஆர் டூ ஃபிஃப்டி ஒன் டிசி சோர்ஸ் டு பேக் அப் த ரேம் வென் எவர் த பவர் சப்ளை இஸ் பீங் ரிப்ளேஸ்ட் ஓகே எக்ஸ்டர்னல் பேட்டரியை வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஃபைவ் வோல்ட்ல இருந்து பிப்டி வோல்ட் டிசி வரைக்கும் எவ்வளவு நம்மளுக்கு பவர் வந்து ஆஃப் ஆகுதோ அந்த டைம்ல நம்மளுடைய கண்டென்ட சோர்ஸ் வந்து பேக்கப் பண்றதுக்காக நம்ம இந்த பேட்டரிஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் சரி இது ஒன் டைப் ஆஃப் ஓவர் வியூ இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சொல்றேன் நம்ம இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா வெர்சட்டைல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் வெர்சட்டைல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு த்ரூ ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு நான் என்னன்னு சொல்லிட்டு பாக்கலாம் பாருங்க வெர்சட்டைல்ன்றது ரீஸ்டார்ட் ரிமூவிங் அண்ட் இன்சர்டிங் மாடியூல்ஸ் இன் ரன் மோட் ரன் மோட்டே நம்மளால ரீஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் ரிமூவிங் அண்ட் இன்சர்டிங் த மாடியூல்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கு ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இதெல்லாமே நம்ம வந்து பண்ணிக்கலாம் இது இதுதான் வந்து வெசட்டைல் அப்படின்னு சொல்றாங்க சரி இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து மாடியூல் ஓவர் வியூ சொல்லிட்டு இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பா வந்து சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி ரேக்ஸ் இருக்கு யூஆர் ஒன் அண்ட் டூ இஆர் ஒன் அண்ட் டூ சிஆர் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இந்த மாதிரி டைப்ஸ்ல ரேக்ஸ் இருக்கு அப்புறம் ஸ்டெப் செவன் சிபியூஸ் ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ செவன் இந்த மாதிரி நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு இது வந்து எம் செவன் சிபியூஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி ஃபோர் எயிட் சிக்ஸ் எயிட் எயிட் இந்த மாதிரி ஒரு நாலு டைப் இருக்கு ஐஎம் இன்டர்ஃபேஸ் மாடியூல் சரி இன்டர்ஃபேஸ் மாடியூல பாத்தீங்கன்னா த்ரீ மீட்டர் வித் கேபஸ் கேபஸ்ன்னு என்ன சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டுருக்கேன் சரி இது
UR1 UR2 is designed as a universal rack and can be used as a central rack or an expansion rack. That means UR1 universal is the central one use panikla, expansion one use panikla. It features 18 by 9 single width slots with both P and K buses or rana. P bus, K bus in the option of the rack la, and I will later explain what I am going Sorry, in the universal rack, we use central rack, we use panicula, expansion rack, we use panicula, and we use 18 modules amount, 9 modules amount. And we will tell you that the ER1, ER2 are expansion tracks. In the ER1, ER2, the expansion rack, we use central rack, we use panicula. Uh, for example, expansion rack is one type, one type. That is the expansion type, expansion rack is used without a cables. This is the cables. Now, CR2 is a segmented rack. Segmented central rack for symmetrical multi computing. Now, I will explain what I have done. This is step 7 uh, CPUs. The step 7 for the CPUs are upward compatible for the all step 7 user programs. Uh, we will go to the two versions. Single width, double width with integrated DP master interface. And then a maximum uh, of 64 DP slave stations can be addressed via the uh, integrated DP interface. The maximum border is 12 M watts or megabytes. Sorry, we will 64 DP slave stations. We will go to the single width, double width. Uh, in the configuration la. sorry the function module function module so you can get the part thing positioning closed loop control counting replace the s5 ip spectrum are the in addition uh, an m7 fm can be inserted as a freely c programmable function module for process control so you can get now deeper on the fifth further videos so you could run sorry it was step 7 approach step file up thing enough uh, expansion rack can be connected to one step 7 400 central rack via the interface module have been sold on a step 7 step 5 in the expansion tracks uh, step 7 400 central rack la interface models are used for number kind of particular already in a step 7 models use for tripping a rack sir plus step 5 use for tripping a other than number easy and the central rack is pretty company concept to solve runner are the cp cp is in the number of communication process of industrial ethernet profibus point to point network in the muscle runner sorry MP stations are maximum of 32 stations. We can find the bus. 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 In the S7 400 tracks, rack UR1, UR2, P bus, K bus. That's right. That's right. That's right. That's right. P bus segment 1, P bus segment 2, K bus. Expansion rack is only P bus. K bus. Seringla, ini pada ina one to four CPUs for symmetric multi computing. Abang ini solerkan ngan, seri oke. So, ini dia mana pada ina nombor step seven four anu lada uru overview features model seperti apa abang ini solerkan. Ada tu video la, ina multi computing na yang na plus ina bus na yang na, P bus, K bus na yang na solerkan. Nama telinga terjikla, ina video perjuangan cerita orang orang suka share pandangan. Ada tu video la pakala.